ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறது ஒரு ரொம்பவே மர்மமான ஒரு விஷயம் ரொம்பவே மனசுக்கு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இன்னமும் இந்த உலகத்துக்குள்ள இந்த மாதிரி ராட்சசன்கள் உயிரோட நடந்துட்டு இருக்காங்க நம்மளை சுற்றி கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி உண்மையிலே இந்த உலகத்துல நடந்த ஒரு விஷயத்த பத்தி சொல்ல போறேன் யாரை பத்தின சம்பவம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அலெக்சாண்டர் அப்படிங்கிற ஒருத்தங்களோட ஒரு வாழ்க்கைய நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன் அண்ட் அலெக்சாண்டரை வந்து இது வந்து ரஷ்யாவை சார்ந்த ஒருத்தவங்க அலெக்சாண்டர் அப்படிங்கிறவங்க நைன்டீன் செவன்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் பிறந்திருக்காங்க இப்போ நாற்பத்தி எட்டு வயசு ஆகிற இந்த அலெக்சாண்டர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து அலெக்சாண்டர் ஸ்பெசிபிக் சேவ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ரஷ்யன் மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல்ல இன்னைக்கும் உயிரோட இருக்காங்க இந்த அலெக்சாண்டர் வந்து ஏன் இவ்வளவு கொடூரமான ஒருத்தங்க ராட்சசன்லாம் நீ சொல்றீ இப்படிலாம் யாரையும் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அலெக்சாண்டர் தன்னோட வாழ்க்கையில இதுவரைக்கும் எண்பது பெண் குழந்தைங்களை அனாதை குழந்தைங்களை எஸ்பெஷலி ஸ்ட்ரீட் சில்ட்ரனை கொண்டு கில்லர் காரணமே இல்லாம சைகோபாத் காரணமே இல்லாம கொலை பண்ணி எண்பது குழந்தைங்களை கொலை பண்ணி சமைச்சு சாப்பிட்ட ஒருத்தன் தான் அலெக்சாண்டர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன சமைச்சு சாப்பிட்டதான்னு கேட்டீங்கன்னா யூ ஹேர்ட் மீ ரைட் எஸ் அ கேனிபல் எண்பது குழந்தைங்களை கொண்டு சமைச்சு சாப்பிட்ட எல்லாமே பெண் குழந்தைங்க அலெக்சாண்டர் பத்தி தான் உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன் ஏன் இதை பண்ணா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த காரணத்தையும் நான் சொல்றேன் இந்த முடியிறப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல நம்ம இன்னும் பெட்டரா இருந்துக்கணும் நம்மளோட குழந்தைங்களை நம்மளை சுத்தி இருக்கிற தெரிஞ்சவங்களை வந்து இன்னும் பத்திரமா பாத்துக்கணும்னு மட்டும் தெரியுது ஃபர்ஸ்ட் நான் அலெக்சாண்டரோட வாழ்க்கையில இருந்தே வரேன் இதெல்லாம் பண்ணது யாரோட ஹெல்ப் உடன் பாத்தீங்கன்னா அலெக்சாண்டரோட அம்மாவோட ஹெல்ப்போட தான் இதெல்லாம் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அலெக்சாண்டரோட வாழ்க்கையை நம்ம பாக்கணும்னா ஒரு அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொல்றேன் எந்த ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட் வந்து இந்த அலெக்சாண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் வந்து இவ்வளவு தப்பு பண்ணிருக்காங்கிறத வந்து வெளிச்சம் போட்டு காமிச்சிச்சுங்கிற ஒரு இன்சிடென்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அது வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு நைன்டீன் நைன்டிஸ்ல நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் டு பி ப்ரிசைஸ் ஒரு நாள் அலெக்சாண்டர் வாழ்ந்துட்டு இருந்த அதே அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே இருந்துகிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு வர பைப் கனெக்ஷன் வந்து சரியா இல்ல தண்ணி கனெக்ஷன் சரியா இல்ல இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க ரொம்ப நாள் அந்த கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டே இருந்திருக்காங்க பிளம்பர் வந்து எந்த வேலையுமே பார்க்காம இருந்திருக்காங்க பட் ஒரு நாள் பர்டிகுலரா பிளம்பர் வந்து பார்த்துட்டு சரி எல்லா வீடையும் செக் பண்ணி பார்த்தாச்சு எல்லா வீட்லயும் எல்லாம் சரியா இருக்கு அப்ப ஒரு வீடு மட்டுமே எப்பவுமே பூட்டி இருக்கிற இந்த வீட்டுக்குள்ளதான் வந்து ஏதாவது ஒரு பிளம்பிங் பிரச்சனை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கதவை வந்து தட்டிக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க அந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற அந்த ஒரு கதவை மட்டும் யாருமே தரக்காமலே இருந்திருக்காங்க ரொம்ப கடுப்பான இந்த பிளம்பர் இந்த வீட்டுல இருக்கிற எல்லா வீட்டுல இருக்கிற அந்த பிளம்பிங் பிரச்சனைக்கும் காரணம் ஒரு வீடுன்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த கதவை வேகமா உடச்சிட்டு உள்ளுக்குள்ள போய் பாக்குறாங்க உள்ளுக்குள்ள போய் பாக்குறப்ப தான் தெரியுது ஒரு பதினஞ்சு வயசு குழந்தை உடம்பு ஃபுல்லா கீரல் போட்டு ரேப் பண்ணப்பட்டு ட்ரெஸ் இல்லாம சாகிற தருவாயில ஒரு சோஃபா மேல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறத பாக்குறாங்க அந்த பொண்ணால கத்த கூட முடியல சுத்தி அந்த பிளம்பர் வந்து வீடை சுத்தி பாக்குறாரு வீடு ஃபுல்லா வந்து ரத்தமா இருக்குது வீடு ஃபுல்லா வந்து மனித உடல் வந்து பாடி பார்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஓரமும் கிடக்குது தரையெல்லாம் வந்து இந்த பூச்சி எல்லாம் போயிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய நாயும் வீட்டுக்குள்ள இருக்குது ஒரு டாபர் மேன் நாய் வந்து பெருசா வீட்டுக்குள்ள இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்தா அந்த பிளம்பர் இருந்துகிட்டு பயந்து போய் வீட்டை விட்டு வெளியே ஓடி வந்துட்டு உடனே போலீஸ்க்கு போன் பண்ணி சொல்றாங்க போலீஸ் உள்ள வந்து பாக்குறாங்க உள்ள வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தெரியுது உள்ளுக்குள்ள எண்பது குழந்தைங்களோட எண்பது எல்லாமே பெண் குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ள கிடைக்குது எல்லாமே ரத்த காயம்பட்ட ட்ரெஸ்ஸஸ் பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அங்கங்க சதறி கிடைக்குது ஒரு மொத்த ஒரு குழந்தையோட மொத்த ரிப் கேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டா இந்த ரிப் கேஜ் மொத்தமா வந்து அங்க பாக்குறாங்க எலும்பு கூடுகள் இருக்கு எலும்புகள் இருக்கு மனித உடல் வந்து வீடு ஃபுல்லா திறந்து இருக்குங்கிறத பாக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இதுக்குள்ள என்ன ஆச்சு அப்படின்னு தேடி போய் பாக்குறாங்க சுத்தி இருக்கவங்க கிட்ட எல்லாம் கேட்கிறப்போ யார் இங்க இருந்தாங்க அப்படின்னு தேடுறப்ப தான் வந்து இந்த மொத்த கேஸும் அன்பில் ஆகுது அதுக்கப்புறம் தான் இந்த அலெக்சாண்டர் அப்படிங்கிற நபரை வந்து அரெஸ்ட் பண்றாங்க இப்போ இது இந்த சீன் நடந்துச்சுன்னு சொல்றேன்ல இதுல இருந்து நான் பிளாஷ்பேக் போட்டு போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் கூடவே நம்ம சேர்ந்து டிராவல் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன நடந்துச்சுங்கிறது அலெக்சாண்டர் இது நடந்தது எப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அலெக்சாண்டரோட வாழ்க்கை நம்ம முதல்ல பார்ப்போம் அலெக்சாண்டர் வந்து பிறந்த வய பிறந்த நாள்ல இருந்தே வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலில தான் இருக்காங்க நம்ம ஊர்ல தான் வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலினா வந்து
அலெக்சாண்டர் அப்படிங்கிற இந்த பையனுக்கு வந்து ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கிடைக்கிறா அலெக்சாண்டர் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து அவங்க அம்மா வந்து ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் அப்படிங்கிறதுனால அதிகமா வந்து எஜுகேஷன்ல ஈர்ப்பு எடுக்கிற அலெக்சாண்டர் வந்து அவங்க ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு பயங்கரமான இன்டெலக்சுவல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்டெலக்சுவல்க்கு எக்ஸாக்ட் தமிழ் வார்த்தை சொல்லணும் அதி மேதாவி சொல்லலாம் அவங்க அவங்களே தான் இருப்பாங்க யார்ட்டையும் பெருசா பேச மாட்டாங்க வந்து ஒரு ரொம்பவே அது வந்து அந்த அண்டர் வெயிட் பையன் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாக்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு பல்கான பாடி எல்லாம் கிடையாது ரொம்பவே அண்டர் வெயிட்டா இருக்கிற ஒரு ரொம்பவே படிக்கிற ரொம்பவே வந்து இன்டெலக்சுவலான ரொம்பவே அதி மேதேவியான ஒரு பையனா ஒரு கிளாஸ்ல கூட ஒரு கார்னர்ல உட்காந்துட்டு இருக்க ஒரு டீனேஜ் பையனா தான் இருந்துட்டு இருக்கான் அலெக்சாண்டர் இப்படி இருக்கிற அலெக்சாண்டருக்கு வந்து ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வந்து தான் டீனேஜ்ல இருக்கிறப்ப வந்து கிடைக்கிறாங்க அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூட வந்து நாளாக நாளாக அந்த அப்பா வந்து எப்படி அம்மாவை ட்ரீட் பண்ணதை பார்த்து வளர்ந்த அலெக்சாண்டர் வந்து தன்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டையும் அதே மாதிரி ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் அலெக்சாண்டரோட கொடுமைகள் தாண்டும் தாங்க முடியாம ஒரு நாள் வந்து அவனுக்கும் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கும் வர ஒரு சண்டையில் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அலெக்சாண்டர் தன்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டே வந்து ஒரு வேகத்தில் அடிக்கிறதுல வந்து அந்த பொண்ணு செத்து போயிடுறான் அந்த பொண்ணு செத்து போனதுக்கு அப்புறம் அது ஒரு பெரிய கேஸ் ஆகுது அவங்க அப்பா அந்த பொண்ணோட அப்பா அம்மா வந்து கேஸ் எல்லாம் போடுறாங்க கேஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து அலெக்சாண்டர் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தப்போ அவன் வந்து ஒரு இன்டெலக்சுவலா இருந்தாலும் அதை தாண்டி அவன் ஒரு சைக்கோபாத் அப்படிங்கிறது தெரியாது மென்டலி வந்து அவன் வந்து ஒரு ஸ்டேபிளான ஒரு சாதாரண மனுஷன் கிடையாது அப்படிங்கிறது தெரிய வருது சைக்கோபாத்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க போய் சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்க ஏன் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பசிக்குது அப்படிங்கிற ஒரு காரணம் இருக்கு கரெக்டா ஆனா இப்ப ஒருத்தர் வந்து ஒரு சைக்கோபாத் போய் ஒருத்தனை கொண்டானால் அவன் ஏன் கொண்டாங்கிறதுக்கு காரணமே நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்ல சொல்ற காரணம் வந்து உங்களுக்கு புரியவும் சேதன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாதாரண மனிதர்களுக்கு நம்மளுக்கு புரியாத லாஜிக்கலா எந்த எக்ஸ்பிளேஷனும் இல்லாம செய்யற விஷயங்கள் வந்து ஜென்ரலா வந்து சைக்கோபாத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அலெக்சாண்டர் வந்து ஒரு சைக்கோபாத் ஹி இஸ் நாட் மென்டலி ஸ்டேபிள் மென்டலி வந்து அவன் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான पर्सन இல்லங்கறது வந்து ரஷ்யன் கோர்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கறாங்க சோ அவனை தண்டிக்க முடியாது அப்படிን தெரிஞ்சிட்டு ஏனா வந்து சாதாரண மனுஷங்களுக்கு தான் வந்து லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க முடியுங்களுக்கு தான் வந்து தண்டனை இல்ல இப்போ வந்து இந்த ராஜலட்சுமி மர்டர்ல கூட அந்த கொலபனவை வந்து நான் வந்து மென்டலி ஸ்டேபிள் இல்லங்கறத தான் போய் வந்தாங்க தினேஷ் அப்படிங்கற அவங்க வந்து போய் சொன்னாங்க கரெக்ட்டா அந்த மாதிரி அலெக்சாண்டர் வந்து தான் மென்டலி ஸ்டேபிள் இல்ல அப்படிங்கறது வந்து கோர்ட்டே கண்டுபிடிக்குது உண்மையிலேயே அவன் மென்டலி ஸ்டேபிள் இல்ல அப்படிங்கறது தெரியுது அதனால 3 ವರ್ಷத்துக்கு வந்து அவன் ஒரு மென்டல் அசைலம்ல வந்து சேக்குறாங்க ஒரு மென்டல் ஹாஸ்பிடல்ல போய் சேக்குறாங்க எனக்கு வந்து சரி பண்ணுங்க அப்படினு சொல்லி 3 ವರ್ಷம் கழிச்சு அலெக்சாண்டர் அந்த ஹாஸ்பிடல்ல இருந்து வெளிய வரான் வெளிய வந்தப்ப வந்து போய் தங்குறதுக்கு எந்த இடமும் கிடைக்கல சோ அவனோட அம்மா மட்டும் தான் வந்து வந்து மறுபடியும் ஏத்துக்கிறாங்க சோ அலெக்சாண்டரோட அம்மா கூட வந்து அவன் வந்து ஒரு ஒரு டவுன்ல வந்து வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த டவுன் வந்து இது வந்து கரெக்டா இது எந்த மாதிரி ஒரு டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யால வந்து டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறிட்டு இருக்கிற ஒரு காலகட்டம் இதுக்கும் இந்த கதைக்கு என்ன சம்மந்தம் கேட்டீங்கன்னா இதுதான் வந்து அலெக்சாண்டர் கொலை பண்ணதுக்கு காரணமாவே சொல்றான் அதையும் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு புரியலன்னா எனக்கும் புரியல அதுதான் சைக்கோபாத் சோ இனிமே நான் கதையை கண்டினியூ பண்றேன் அவங்க அம்மா கூட வந்து அலெக்சாண்டர் வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப வந்து ரஷ்யால வந்து டெமோக்ரஸி நம்ம ஊர்ல எப்படி எலெக்ஷனுக்கு ஓட்டு போட்டு நம்ம வந்து நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டர் எல்லாம் சூஸ் பண்றோமோ அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வந்து ரஷ்யாவுக்கும் வருது அதுக்கு முன்னாடி வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா டிக்டேட்டர்ஷிப் ஒரு பார்ட்டி அதாவது வந்து இந்த சர்வாதிகாரி ரூல் தான் வந்து ரஷ்யால இருந்திருக்கு அலெக்சாண்டருக்கு வந்து சர்வாதிகாரி ரூல் தான் பிடிக்குமா டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பிடிக்காதான் சோ இந்த டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எனக்கு பிடிக்கல இதுக்கு நான் வந்து டெமோக்ரஸி வந்து நான் சரி பண்ணணும் இந்த டெமோக்ரஸி வந்து நான் மாத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்காக டெமோக்ரஸிக்கு ஓட் பண்ற மக்கள் எல்லாத்தையும் நான் அழிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணம் வந்து அலெக்சாண்டருக்கு தோணுது சோ அதுக்காக அலெக்சாண்டர் சூஸ் பண்ண விக்டிம்ஸ் யாரு யார சூஸ் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரோட்ல இருக்கிற குழந்தைங்களை வந்து நான் சாகடிக்க போறேன் அப்படிங்கறத வந்து அலெக்சாண்டர் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க ஏன்னா ஒரு ஏழ்மையா இருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் ஏழை ஏழையார் அலெக்சாண்டரோட மைண்ட் செட் அவங்க கிட்ட சொல்றேன் ஏழையா இருக்கவங்களா இருக்கட்டும் இல்ல ஏழ்மையா இருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் இவங்களால வந்து சொசைட்டிக்கு எந்த பிரோஜனமும் இல்ல ஆனா இவங்க வந்து பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்காங்க இவங்களை வந்து கம்மியா இருக்கணுங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக நான் வந்து இவங்களெல்லாம் சாகடிக்க போறேன் அப்படிங்கிற ஒரு பெஸ்ட்ல வந்து அலெக்சாண்டர் இறங்குறான் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் என்னாரான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரி அவனும் அவனோட அம்மா வந்து இதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்றாங்க அவங்க அம்மா ஏன் ஹெல்ப் பண்ணாங்கிறது
அந்த நாய்க்கும் அவனுக்கும் வந்து அவனே அந்த உடலை சாப்பிடுறான் அப்படிங்கறதும் தெரிய வருது ஏன் இவன் சாப்பிடுறாங்கிறது ஹீஸ் அ கேனிபல் ஹீஸ் சைகோபாத் அவன் சாப்பிடுறான் அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து அவங்க அம்மா வந்து புதுசு புதுசா டிஷஸ் வந்து அந்த மனித உடலை வச்சு அவங்க வீட்டுல வந்து சமைச்சு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கறது வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன்ல தெரிய வந்திருக்கு அவங்க அம்மாவும் இதுக்கு மொத்தமா உடந்தையா இருந்திருக்காங்கிறது தான் வந்து ரொம்பவே ஷாக் ஆகிற ஒரு விஷயமா இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து எண்பது குழந்தைங்களை வரைக்கும் சாகடிச்சிருக்காங்கிறது தெரியுது இப்படி நடந்துட்டு இருக்க அப்பதான் வந்து ஒரு நாள் இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு எக்ஸாக்ட்லி சிக்கு நான் நினைக்க என்னாச்சுன்னு சொல்றேன் இப்படி நடந்துட்டு இருக்க அலெக்சாண்டர் வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா உடம்பு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிட முடியாத பாடி பார்ட்ஸ் சில விஷயங்கள் இருக்குமா சோ அந்த பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்றது எங்கேயாவது டிஸ்போஸ் பண்ணணும் கரெக்டா எங்கேயாவது தூக்கி போடணும் சோ அப்படி தூக்கி போட வேணும்னு நினைக்கிற பாடி பார்ட்ஸ் வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து திருப்பி ஸ்கூலுக்கு போறப்ப ஒரு பேக்ல போட்டு கொடுத்துருவாங்களா அவங்க அம்மா வந்து ஸ்கூலுக்கு போறப்ப கிட்ட வந்து ஒரு நதி போயிட்டு இருக்கு அந்த நதிக்குள்ள தூக்கி போட்டு போயிருவாங்களா அண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஊர்ல இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து நிறைய பேர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க இந்த மாதிரி எங்களோட குழந்தை காணும் குழந்தை காணும் பட் ரஷ்யன் போலீஸ் பொறுத்த அளவுக்கு எந்த ஊர்ல இருக்க போலீஸ்னாலுமே வந்து எல்லா கரப்ஷனும் இருக்கும் அந்த ஊர்லயும் போலீஸ் வந்து யோசிச்சிருக்கு இதெல்லாம் வந்து யார் குழந்தைங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அனாத குழந்தைங்க ஸ்ட்ரீட்ல இருக்க குழந்தைங்க இவங்க காணாம போனதெல்லாம் ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இதை போய் யாரு கேட்பாங்கன்னு சொல்லி போலீஸ் வந்து வருஷ கணக்கா இதை கேட்காம ஒரு ஒரு கேஸ் வரப்பமும் பரவாயில்ல கண்டுக்காம விட்டுருங்க கண்டுக்காம விட்டுருங்க இல்ல உங்க பொண்ணு வந்து இங்கே ப்ராஸ்டியூட்டா போயிருப்பா அப்படின்னு சொல்லி வந்து கைய கழுவி விட்டுட்டே இருந்திருக்காங்க ஓரளவுக்கு மேல மிகப்பெரிய பிரச்சனையானதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து போலீஸ் வந்து நதிகள் நதிகள்ல வந்து இன்னொரு பக்கத்து ஊர்ல எல்லாம் வந்து பாடி பார்ட்ஸ் ஹியூமன் பாடி பார்ட்ஸ் வந்து கிடைக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஓகே ஏதோ பிரச்சனை இருக்குங்கிறத யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா எங்க இருக்குங்கிறத அவங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல ஒரு நாள் பர்டிகுலரா என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அலெக்சாண்டரோட அம்மா வந்து சொல்றாங்க நான் கீழே இருந்து மூணு குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு வரேன் மூணு பேர் கீழே இருக்கிறத பாக்குறாங்க அலெக்சாண்டர் வந்து ஓகே இன்னைக்கு சம ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு குழந்தைங்களை மூணுமே வந்து பதினஞ்சு வயசு குழந்தைங்க ஸ்ட்ரீட்ல விளையாண்டு இருக்கிற அனாதை குழந்தைங்க மூணு குழந்தைங்களே வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டு வராங்க கூப்பிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அலெக்சாண்டர் வந்து மூணு பேருமே வந்து லாக் பண்ணிடுறாங்க அந்த நாயும் லாக் பண்ணிடுது மூணு குழந்தைங்களை தப்பிச்சு போறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க ஆனா உடனே வந்து அவங்க லாக் பண்ணி முடிச்சுட்டு ரேப் பண்றாங்க மூணு பேருமே வந்து அலெக்சாண்டர் ரேப் பண்றான் ரேப் பண்ணி முடிச்சுட்டு என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை முதல்ல சாகடிக்கிறான் சாகடிச்சுட்டு மீதிரி இருக்கிற ரெண்டு குழந்தைங்களை வந்து அந்த குழந்தைய வெட்ட சொல்றான் வெட்ட சொல்லிட்டு அவங்களே சாப்பிட சொல்றான் அந்த குழந்தைங்களே சாப்பிட சொல்றான் உயிர் பயத்துல வாழணுங்கிறதுக்காக அவங்களும் அதெல்லாம் பண்றாங்க சைகோபாத் அப்படிங்கிறது இதை விட ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல சாப்பிடுறாங்க சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அங்க மீதி இருக்கிற ரெண்டு குழந்தைங்களை இன்னொரு ஒரு குழந்தைய ரேப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவளை அந்த அவனே சாப்பிடுறான் கிட்ட இருக்கிற நாய்க்கு போடுறான் இன்னும் ஒரு குழந்தை இருக்கு அந்த பொண்ணை ரேப் பண்ணிட்டு உடம்பு ஃபுல்லா கீரல் போட்டு துடிக்க விட்டுட்டு இருக்கான் எப்படி சாகடிக்கிறான்னு பாத்தீங்கன்னா நைஃப் வச்சுதான் வந்து சாகடிக்கிறா கத்தியை தான் யூஸ் பண்றான் அவன் சாகடிச்சிட்டு இருக்கப்ப தான் வந்து கரெக்டா அந்த பிளம்பர் வந்து வெளியே கதவை தட்டி இருக்காங்க அலெக்சாண்டர் அங்க இருந்து பால்கனில இருந்து இந்த சவுண்ட கேட்ட உடனே அப்படியே குதிச்சு அந்த சைட் போயிட்டு அவனுக்கு எப்படி தப்பிக்கிறதுக்கு வழி தெரியல அவங்க அம்மா வீட்டுல இல்ல அவன் அந்த பால்கனில இருந்து குதிச்சு வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் வந்து போலீஸும் அவனை ரொம்ப நாளா தேடிட்டு இருக்காங்க இந்த பொண்ணு வந்து உயிரோட இருக்கா நான் சொன்னேன் இல்ல சாகலை நான் உயிரோட இருந்திருக்கா போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் அந்த பொண்ணு தான் வந்து என்ன நடந்துச்சு அந்த மூணு பேர் மேல கூப்பிட்டு போனது அப்புறம் அவங்க அம்மா வந்து எப்படி லூர் பண்ணி உள்ள கூப்பிட்டு போனாங்க எங்களுக்கு வேலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அண்ட் ஒரு பேக் நீங்க தூக்கிட்டு மேல வந்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து ரூபாய் தரேன் ஒரு சின்ன வேலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து அவங்க அம்மா வந்து மூணு குழந்தைங்களும் மேல கூப்பிட்டு போனாங்க எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றாங்க லேட்ரா அலெக்சாண்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இன்னொரு ஒரு பொண்ணை ரேப் பண்ண போறப்ப வந்து இன்னொரு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல சிக்கிறான் சிக்கனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அவனை ஜெயில போடுறாங்க கோர்ட் கேஸ்ல தான் தெரிய வருது சைகோபாத் அப்படின்னு தெரியுது அலெக்சாண்டர் அம்மாவுக்கு பதிமூணு வருஷம் தண்டனையும் பதிமூணு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அண்ட் பதிமூணு வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து நைன்டீன் நைன்ல வந்து இந்த கேஸ் வந்து ஃபைனலி ஜட்மெண்ட் வருது அவங்களுக்கு வந்து பதிமூணு வருஷம் தண்டனை வந்து அவங்க அம்மா உடந்தையா இருந்ததுக்கு கொடுக்குறாங்க அம்மா வந்து ஜெயில் டம் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க என்ன பண்றாங்கன்னு இன்டர்நெட்டில் எக்ஸாக்டா கொடுக்கல பட் இன்னமும் உயிரோட தான் இருக்காங்கிறது தெரிய வருது அதுக்கப்புறம் அலெக்சாண்டர் வந்து ஒரு மென்டல் அசைலம்ல கொண்டு போய் வச்சிருக்காங்க